Boa noite a todos. Vamos hoje dar continuidade, então, ao nosso ciclo de Sirihã. Já estamos no 11º capítulo, né? o mais belo estado da mente e do coração. Eu continuo com aquela firme expectativa de que vocês leiam o livro. Estou vendo que alguns já estão lendo. Olha só, para quem ainda não conhece, o livro é esse. E a ideia é que a gente, no próximo ano, comece um novo ciclo ainda. Estou vendo que livro a gente vai ler. E que a gente possa, aos poucos, ir estimulando a leitura de um bom livro que não seja tão conhecido do público brasileiro. Então, conheçam. Siri Han é um filósofo relativamente recente, falecido em 1973, que vale a pena ser conhecido. O nosso tema de hoje, o mais belo estado da mente e do coração, vai tratar de um aspecto... Lembram que eu sempre tenho o hábito de fazer uma síntese, uma palavra ou uma expressão-chave que vocês saiam daqui com ela. É interessante para quem trabalha com publicidade, sabe que, em geral, a gente retém uma percentagem muito pequena daquela informação que se recebe. Então, é importante que a gente decida o que a gente vai guardar. Essa palestra, fundamentalmente, era de uma coisa chamada vida interior. Que a gente não sabe muito bem nem do que se trata. Né? O que é vida interior? Nós acordamos, passamos o dia voltados para o que está acontecendo de fora, do lado de fora. Será que existe vida dentro de nós? Que momento nós paramos para conversar conosco mesmo e avaliar o que sentimos, o que pensamos, quem somos nós, qual é a nossa verdadeira identidade, diálogo interno, identidade, tudo isso que grandes filósofos na história resumiam como vida interior. Ele vai falar qual é o mais belo estado da mente e do coração. Ou seja, qual é o estado interno que deveríamos estar permanentemente para que a vida externa nos saísse da melhor maneira possível. Em geral, quando temos problemas de qualquer espécie, tristeza, depressão, solidão, seja lá o que for, pensamos em mudar coisas fora. E é um pouco curiosa essa nossa concepção, porque é mesmo como se um adolescente não gostasse das suas espinhas e mudasse o espelho. É mais ou menos a mesma ideia. Se nós não gostamos do nosso rosto, a culpa não é do espelho, alguma coisa tem que ser mudada no próprio rosto. E, em geral, planejamos coisas externas. Vou mudar de vida, chega a ser um pouco engraçado. Vou viajar, vou mudar de endereço, vou mudar de carro. E, evidentemente, a satisfação que está nesse vazio interior, que nada nem ninguém do lado de fora pode preencher, vai com você para onde você for. Eu conheci, tive um amigo alguns anos atrás, que trabalhava na área de psiquiatria, ele falava que ele atendia um grande número de deprimidos e que havia uma insistência muito grande da família para que essas pessoas viajassem. E ele costumava dizer, olha, se um deprimido for viajar, leve o psiquiatra junto, porque pelo menos um se diverte. Porque não, não adianta nada. Você vai levar com você o que você tem de fator interno, que é a sua resposta ao ambiente. E o ambiente vai mudar, mas a sua resposta prossegue a mesma. Ou seja, o que seria a felicidade humana, o que seria o equilíbrio humano, o que seria a capacidade de não depender das circunstâncias para estar bem. Porque, no fundo, nós temos que fazer isso. Porque as circunstâncias sempre serão mutáveis e imprevisíveis. Isso é a lei do mundo manifestado. Enquanto existir quente, existirá frio, enquanto existir macio, existirá resistente, alto, baixo. As leis do mundo manifestado preveem a dualidade e, a partir dela, a multiplicidade. Você não sabe o que vai haver do outro lado da sua porta amanhã, e talvez até antes dela. Não sabemos. E, portanto, temos que ter uma capacidade de resposta às circunstâncias que não nos desequilibre, que garanta o nosso estado de paz, de felicidade, de equilíbrio emocional. Uma das coisas mais difíceis que temos no momento atual, por exemplo, é uma total incapacidade de lidar com certos sentimentos, certas reações emocionais, como, por exemplo, o medo. Caímos em pânico, que é o medo de, de ter medo. Já perceberam isso? Quando se manifesta a sensação de medo, perdemos o controle. O pânico é medo de ter medo. Vocês vão ver que em espetáculos públicos, onde acontece algum acidente, morrem mais pessoas pisoteadas, às vezes, do que queimadas ou intoxicadas. E as pessoas não sabem lidar com o próprio medo. Ele se transforma em uma manada irracional. Então, esse saber manter, saber se garantir, saber manter a si próprio em circunstâncias onde você garanta uma vida razo razoavelmente equilibrada e feliz, não depende de circunstâncias. Porque ao longo da história da humanidade já tivemos 
muitas formas de vida, muito diferenciadas. Vocês imaginem, toda, de vez em quando à noite eu fico pensando nisso. Que a maior parte da história da humanidade não tínhamos, por exemplo, eletricidade. Quando nos falta a luz um dia em casa, nós ficamos <risos> com os pés e mãos atados. Não existia eletricidade. Você andava com uma vela por dentro da casa, numa absoluta escuridão. E todo mundo tinha que se virar assim. E muita gente foi feliz assim. Não tínhamos muito das comodidades que temos hoje e também muito dos riscos. A vida já foi diferente em inúmeras formas. E houve pessoas que, independente das circunstâncias, mantiveram-se humanas e foram felizes. Ou seja, de onde vem de fato a felicidade, o equilíbrio e a estabilidade humana? Olha, se depender das circunstâncias, estamos perdidos, porque as circunstâncias nunca serão homogêneas. Elas vão variar, elas vão oscilar, isso é a lei da vida. A gente teria que arrumar uma forma de se garantir, de se construir de dentro para fora. Lógico, lembrem, eu quero deixar isso bem claro para vocês, Existe uma trajetória humana muito bem estabelecida, que é a ignorância, a sabedoria e, no meio do caminho, o amor à sabedoria, que é a filosofia. Se vocês virarem para mim e perguntarem, você já conquistou isso? Eu vou dizer, não, mas estou brigando. Um filósofo não é perfeito, ele tem ânimo de aperfeiçoamento. O que diferencia um filósofo de uma pessoa comum é que ele tem uma meta de sabedoria e não desiste de caminhar para ela. Mas não achem que nós temos soluções prontas, simplesmente sabemos aonde queremos chegar. Isso faz com que caiamos mil vezes e levantemos mil e uma, e saibamos continuar caminhando. Esse é o diferencial da filosofia, nos dá uma meta e um ânimo de aperfeiçoamento. Então todos nós estamos buscando isso, inclusive eu mesma. Vamos falar um pouco a respeito então desse aspecto da vida interior. Ele vai dizer, existe um estado de mente e de coração desejável, onde você pode agir dentro e fora, com liberdade, harmonia, vida e alegria, paz e repouso interior. Então é interessante que, como nós dizemos, dissemos perdão, ainda há pouco, o mundo é dual. Se você tem um mundo exterior altamente imóvel, você tem que ter um centro fixo, porque senão você se perde. Pense naquele compasso que vocês usavam no tempo do colégio, que fixavam a ponta seca no centro e giravam a ponta móvel e faziam a circunferência. Carl Jung, inclusive, fala sobre esse, essa estrutura psíquica do centro e da circunferência. Você age com muita liberdade e segurança na circunferência, se não perde o centro. Quando perde demais o centro, ou seja, a identidade, você fica oscilando e se identificando com diferentes pontos dessa circunstância, dessa circunferência, perdão. E, portanto, sentindo o mundo de maneira muito diferenciada, muito instável, é muito sofrido, fica sem sentir os pés, o chão sob os pés, perdão. Fica sem sentir um ponto de apoio fixo. Existe, inclusive, uma poesia oriental muito bonita que fala sobre isso. A montanha não se move, as tropas avançam pelas suas encostas. Ou seja, mostra o mundo todo em movimento e a montanha imóvel. Nós temos que ter dentro de nós um ponto fixo. A excentricidade extrema pode gerar uma perda, inclusive, da razão. Pode gerar um tipo de alienação mental. E, em geral, na nossa sociedade atual, somos até estimulados a sermos um pouco excêntricos. E para perdermos o controle dessa excentricidade e ela oscilar e nunca mais acharmos o centro, pode acontecer. Porque é da moda, digamos assim, que o ser humano varie conforme as circunstâncias. A nossa sociedade atual propõe isso como forma de vida. Isso fragiliza emocionalmente de uma maneira terrível. Então ele fala, existe uma paz e um repouso interior, aliás, se ele Nesse livro, e em todos os livros dele, ele repete isso um milhão de vezes. Se vocês vão levar alguma coisa desse, dessas palestras, levem isso. Felicidade humana é paz e serenidade interior. O resto tudo é consequência. Que a partir desse ponto fixo do compasso, você domina a esfera da tua vida. E domina com segurança, e faz uma esfera perfeita, todos os pontos equidistantes do centro. Senão você vai, ser, vai ter uma mancha disforme. Sua vida vai ser uma mancha disforme. Se você garante o centro, a periferia vai ser harmoniosa. Felicidade humana, o ponto de partida dela é paz e serenidade interior. E tudo mais nos será dado para acréscimo, como diz a tradição bíblica. Então, você pode atuar fora projetando esse ponto de vista do centro, que é a tua identidade, em todas as coisas. Lembrem daquela frase que falávamos na semana retrasada, quanto mais dentro, mais fora. Eu tenho liberdade, tenho ousadia, tenho imaginação para atuar fora, quando eu estou com os pés muito bem calcados no centro. 
tenho uma identidade bem estabelecida e bem conhecida por mim. Tenho o hábito do diálogo interno, sei quem eu sou. Portanto, tenho uma capacidade de elaborar respostas minhas às circunstâncias. E não um gabarito pronto que a sociedade me deu quando eu nasci. Eu vivo, não sou vivido. Isso é o um elemento fundamental do qual ele vai falar. Senão, estamos descontentes e agitados sempre. Numa das palestras dele, num dos capítulos atrás, ele dizia que nem no sono nós estamos calmos. Nós transferimos para a consciência onírica a nossa agitação da vigília. Nem no sono estamos tranquilos. É uma angústia de procurar algo que não sabemos o que é, que é a pior das angústias. Não sabemos exatamente o que nos falta, mas temos a certeza absoluta que nos falta algo. Estarmos sempre procurando esse algo fora. E ele não está em lugar nenhum fora, nem poderia estar. Então vivemos um estado de angústia, de agitação, que às vezes não percebemos, porque não existe o contraste. Um minuto de paz vai te dar o contraste. Você vai perceber, nossa, que inferno que é a minha vida normalmente. Esse é o problema de você ter um momento de consciência profunda. Você compara e nunca mais a sua vida é a mesma. Eu brincava uma vez com meus alunos e falava uma coisa curiosa, que é um problema você provar algo de muita qualidade. Porque depois tudo que você prova não é do mesmo padrão. Já viram isso? Um bom vinho, um bom café, um bom azeite. Acabou tudo aquilo que você tem em casa, não presta para nada. Nunca mais aquilo é do mesmo padrão. E você não sentia nada, achava que estava ótimo, mas agora tem um contraste. Não é assim? Esses gourmets que fazem a gente provar coisas muito boas são terríveis. Porque automaticamente tudo que você tem em casa não presta. Então o contraste gera esse estado de consciência. Um momento de paz e eu tenho uma referência. Eu sei o que é isso e eu quero voltar lá. E essa minha vida agitada e esse constante estado de angústia e de carência já não dá mais. Aí isso é um filósofo. As pessoas dizem, coitadinho do filósofo, está sempre buscando a si mesmo. Ou pelo menos ele sabe o que ele está buscando. Porque todo mundo está buscando e não sabe nem o que é. E o filósofo tem uma meta. E ele vai dizer, queremos apenas maior quantidade daquilo que já temos. Porque como não sabemos o que é, também já falei muito sobre isso para vocês nas outras palestras, como nós não sabemos o que nos falta, pegamos uma lista daquilo que temos e achamos que temos que ter mais. Porque são os únicos valores que conhecemos. Então, eu estou angustiado, deve ser porque esse apartamento é muito apertado. Deve ser porque o meu carro não é novo. Deve ser porque o meu salário não está à minha altura. Deve ser porque Brasília tem um clima terrível, eu tenho que ir para uma cidade melhor. Ou seja, eu estou colocando mais daquilo que eu tenho. Isso é engraçado e curioso. Existe uma parábola oriental que fala a respeito de um peixe conversando com uma tartaruga. Tartaruga é anfíbia, ou seja, vive em dois meios. Ela vai lá embora, anda pela terra e volta para dentro d'água. E o peixe curiosíssimo para saber para onde ela vai. Como você vai explicar para um peixe o que é terra? Ela diz, olha, não vai dar para entender. Não, tenta, eu sou inteligente, eu sou um peixe esperto. Não explica? Aí a tartaruga, olha, ela não é assim molhada a terra, ela é seca. Ele fica tentando imaginar uma água seca. Não, ela não é assim homogênea, ela é feita de pedacinhos. Ele imagina uma água cheia de bolinho, né? Ele tem que trabalhar sobre aquilo que ele tem. Então ele diz, se você não experimenta a paz, você não vai saber o que é a paz. Num momento de estar consigo mesmo, vai te introduzir numa dimensão nova que aí você vai ter referência e vai querer voltar aí sempre. Percebem isso? É necessário ter a referência. Porque aí depois você vai ter possibilidade de reencontrar o caminho e voltar a esse ponto. Então essa é a serenidade que nós temos que conquistar. Falei para vocês, inclusive, em uma dessas palestras, que já foi feito algum tempo atrás por um instituto de pesquisa, que eu não me lembro mais o nome, aquilo que eles chamam de curva de felicidade. Houve uma época que se falava muito sobre esse assunto, quando o botão estabeleceu aquele índice de felicidade da população, eles fizeram uma curva de felicidade. E era um gráfico cartesiano, onde eles colocavam, uma pessoa tem zero bens materiais. Você dá um, dá dois, a curva de felicidade vai subindo. Chega um determinado momento que quando você dá três, sei lá, tem dois carros, o terceiro já não me acrescenta grande coisa. O quarto já vai começar a me gerar angústia existencial. Porque eu não sei o que fazer com tanto carro, ele não está acrescentando nada à minha vida. Só estou pagando mais IPVA. É isso? Aí começa, chega um determinado momento que quando os bens vão aumentando é assim, sobe até um certo ponto, estabiliza e começa a cair. Aí é comum que você tenha pessoas que têm um certo nível de bens materiais muito elevado e começam a ter depressão e angústia existencial, porque já não sabe mais para onde correr. O que ele possa imaginar de quantitativo já tem e o qualitativo não mudou. Então para onde que eu vou agora? Isso gera uma parede sem, sem alternativas praticamente. 
E ele vai falar que essas pessoas, quando entram nessa angústia existencial, sem perspectiva, esse é o drama da nossa sociedade atual, gente. Um dia eu ainda acredito que a medicina já está começando a roçar isso. Ela vai fazer voltas, vai fazer voltas e vai chegar lá. Um dia ainda vai concluir que a maior parte dos males físicos que nós temos vem de uma angústia psicológica sem fim, que paira no ar na sociedade atual. Uma falta de perspectiva, um medo de parar e pensar, pensar em si próprio, pensar na própria vida e não encontrar nada. Então uma constante fuga para fora. E aí as circunstâncias não correspondem ao que a pessoa espera, ela começa a se vitimizar. E, em geral, é um ciclo psicológico constante. Aí começa a gastar, 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 procurando se distrair com coisas do mundo ou viciar em um monte de coisas para não ter tempo para pensar em si próprio. Um monte de fugas. Que aí vai acarretando males físicos, psicológicos. Mais cedo nós vamos concluir que os males modernos, a maior parte deles são psicossomáticos. Por angústia existencial. E uma das coisas que decorrem disso é você começar a agredir os demais porque está descontente consigo próprio. A consciência, como ela não quer assumir as suas próprias responsabilidades, ela terceiriza, ela começa a achar culpados. E existe um mecanismo de válvula de escape que vocês já devem ter visto. Aquela pessoa que estoura, briga com todo mundo, aí fica calma, tranquila, descarregou. É só olhar para ela, ela não estava irritada ainda há pouco? Aí botou todo mundo dentro de casa irritado e ficou calma. <risos> Vocês já viram isso? É muito comum acontecer também. Briga, causa uma confusão, bota todo mundo mal, aí ela vai mexer com os passarinhos da casa, com os cachorros, tá tranquilo, já fiz minha parte. <risos> Ou seja, descarrega agredindo. E diz que essa é uma válvula de escape mais comum do que imaginamos. A agressão que vem de você ter que agredir alguém porque está muito descontente. Esse alguém era para ser você mesmo. Então, terceiriza, espelha, joga do lado de fora. Essas são as raízes que estão por baixo da terra dos nossos problemas e que, em geral, não vemos. Né? Expressamos qualidades que se fundem reciprocamente, sem compulsão. E isso é uma outra coisa. Listinha das coisas que eu quero que vocês levem dessas palestras. Se couber mais essa na bolsinha da memória, coloquem. Um ser humano não tem uma, duas, três qualidades. Em geral, ele tem uma qualidade, que é vida interior e estar em paz consigo mesmo. E isso se expressa, conforme as circunstâncias, de inúmeras formas. Vocês podem conceber uma pessoa que é profunda, serena, está em paz com a sua própria consciência e se expressa com generosidade, mas com justiça não. Com amor, mas com bondade não. Como poderia ser isso? Não parece estranho? No fundo, nós sabemos que todas essas coisas são simplesmente faces como um prisma, faces de um único centro, manifestações de um único centro. À medida que o homem vai conquistando a si próprio, vai deixando uma marca no mundo que é a marca da sua identidade humana. E a identidade humana é muito bela. Quando ela se manifesta, se manifesta em beleza em inúmeras formas, como um prisma, em inúmeras cores, mas que emanam todas de um branco central. Ele vai dizer paz, cuidado, porque paz não é indolência, paz não é passividade. Pense numa coisa complicada, como dizem os meus queridíssimos paraibanos, pense numa coisa complicada. É essa confusão que nós fazemos hoje em dia entre paz e passividade. Um cidadão pacífico é aquele que não faz nada. Não, isso é um passivo. Paz é como se fosse a vida. A vida é muito pacífica. Você imagina uma célula, ela está extremamente bem organizada. Você tenta colocar algum elemento agressor, o que, que acontece? A imunidade vai lá e coloca todo mundo para fora. Né? A paz exige ordem, exige harmonia, portanto ela exige imunidade, ela exige defesa. A paz tem um aspecto de tensão da vida, que ela se garante, segundo o princípio, ela não deixa entrar qualquer coisa. Então, o pacífico não é um passivo. A paz não é indolência, não bloqueia ação nem mudanças. Apenas resiste ao meio. A paz é como se fosse a imunidade da nossa consciência. Ela garante que nós vamos deixar marcas no mundo, e não o mundo nos deformar. É daqui para fora. É como se você imaginasse um escritor que está escrevendo e que, de repente, o conteúdo daquilo que ele escreve é determinado pelo tipo de papel, pelo tipo de caneta e pela tinta. Não, com essa caneta eu não posso fazer um livro, vou fazer só uma crônica, porque acaba a tinta. Como assim? Essas coisas te servem, você veio para deixar uma marca no mundo e você é que diz a elas como tem que te servir, e não ao contrário. Imaginem você se a caneta, a tinta e o papel ficar determinando o conteúdo das obras literárias da humanidade. Ou seja, nós viemos moldar as circunstâncias. Se não existe a circunstância, eu crio. Não é assim? Onde há uma vontade, há um caminho. 
Shakespeare não deixaria de escrever o que escreveu porque a pena dele tinha pouca tinta. Se vire, eu faço, eu invento a tinta. Mas o que eu vim dizer ao mundo, eu vou dizer. Ainda quando não havia canetas, nem penas, nem coisa nenhuma, os homens deixaram seu recado ao mundo. Deram um jeito e deixaram. Ou seja, o homem é um construtor de circunstâncias e não uma construção das circunstâncias. Porque senão ele não tem como manifestar sua identidade ao mundo. Nem coletiva como humanidade, nem individual. Você não diz a que veio. Quem é você? Qual o recado que você veio dar ao mundo? Nós temos que dizer a que viemos e para isso ser dono das circunstâncias e não escravos delas. Então essa resistência ao meio é algo que ele sempre fala também. Né? Uma corda bem afinada de um violino. Existe uma passagem, inclusive, no budismo, que quando o Buda se ilumina, ele vê isso, uma jovem tocando uma vina num barco que passava pelo rio. A corda não pode estar muito frouxa, porque senão não soa, nem esticada demais, porque quando você soa, ela vibra tanto que arrebenta. É né? um neurótico, uma pessoa desajustada, que ventou, ele vibra muito violentamente. Ou seja, de um lado, uma pessoa que está estática, e do outro lado, uma pessoa que não age, ela só reage. Dependendo de como venham as coisas do meio, ele reage. Ele vibra segundo o vento. Ele vibra segundo aquilo que passa por ele. Não sei se vocês lembram de Forrest Gump, que a primeira cena do filme é exatamente uma pluma voando. E ele passa o filme inteiro tentando não ser uma pluma, apesar das suas limitações intelectuais. Ou seja, uma pluma não é dona de si, ela é escrava do vento. Nós não somos plumas. Nós temos a liberdade de conduzir o nosso barco na direção escolhida. Então, o homem não veio para ficar estático nem para reagir, ele veio para agir. Ele tem uma mensagem que tem que descobrir, ele tem um recado que ele tem que dar. Então, mergulha dentro de si, descobre a tua identidade e sai e comunica essa identidade ao mundo. Você age e não reage. A sua, a sua atuação no mundo não pode ser só a resposta do que fizeram com você. Me recordo que uma vez eu estava numa fila do banco, fila do banco também é filosofia, <risos> Estava na fila do banco e tinha dois senhores na minha frente, não sei exatamente o que eles iam fazer, já eram bem idosos. Eu sei que a conversa era mais ou menos o seguinte, eu bisbilhotando, é claro, não podia fazer nada. Eles conversando, olha, sabe, fulano, você sabe que quando eu era jovem eu queria ter ido para fora do país, mas aí meus pais não quiseram. Aí logo depois eu casei, eu queria ter feito tal coisa, vivido no campo, a minha esposa não quis, vieram os filhos, tinha que ter colégio, tinha que ter hospital. Aí logo depois eu comecei a trabalhar, eu queria ter feito um curso universitário de não sei o quê, mas o meu chefe precisava de outra coisa, então eu fiz o que ele precisava. Ou seja, a vida dele era o que tinham feito com ele. Não tinha uma ação que ele relatasse que fosse protagonismo. A vida dele era o que tinham feito com ele. Sabe a história da bolinha de bilhar? Você mira, puf, aquela caçapa. Ela não tem a liberdade de chegar e dizer, vou rolar para aquela caçapa. Ela rola para onde é, empurram, e se tiver errado, culpa do taco. Não é assim? Vitimização. Transferência de responsabilidade. E a vida se resume a isso. E o que você tinha para dizer para o mundo? Não sei. Deixa para outro. Ninguém vai dizer ao mundo o que você tinha para dizer. A tua identidade é única e irrepetível. Então ele vai continuar dizendo, a ação deve ser livre expressão do ser interior. A ação deve ser livre expressão do ser interior. Já que eu estou lembrando de filmes, eu me lembro muito bem de um que também gosto bastante, que é 1492, A Conquista do Paraíso. Aquele filme, para quem não sabe, é a vida de Cristóvão Colombo, que foi escrita à época pelo seu filho. Alguém assistiu esse filme? Lembram que começa o filme numa cena muito bela, ele estava descascando uma laranja com seu filho à beira do mar. E ele diz, meu filho, uma coisa que eu quero ensinar para você é que você seja capaz de ver com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos. Você vai ouvir todas as pessoas dizendo que o mundo é plano. Agora, olha aquele barco se afastando no mar. Você percebe que se o mundo fosse plano, iria ficando todo pequenininho, virava um ponto e sumia? Vê o que vai acontecer. Aí ele mostra a laranja. Primeiro some o casco. Depois vão sumir o timão, as velas mais baixas e, por último, aquela bandeirola que existe lá em cima. Você percebe que isso é uma nave se deslocando na superfície esférica? Eu filho, olha, é mesmo. Pois é, veja. Por você mesmo, com os seus próprios olhos. Por isso você tem olhos. Ouça com seus próprios ouvidos. 
Por isso você tem ouvido. Você acha que a mensagem cristã, quando Jesus Cristo diz que quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, ele está falando de olhos, de ouvidos físicos? Provavelmente não. Um mestre de muito alto grau para falar de coisas tão simples? Né? Provavelmente não. Então ele diz, nós viemos para expressar o que está no nosso ser, dar o nosso recado ao mundo. Estímulos exteriores são como estímulos elétricos em uma cobaia. Ele fala, inclusive ele condena isso, mas é algo que acontece. Experimentos científicos com animais. Ele diz, às vezes introduzem agulhas ou dão choques elétricos no cérebro do animal para ele ter certas reações automáticas. É um, em nome da ciência, ele definitivamente não gosta disso. Mas o fato é que transferindo isso para nós não é muito diferente. O estímulo vem e damos uma resposta automática, previsível inclusive. De tal maneira que quem está de fora pode até prever o que alguém vai fazer em determinadas circunstâncias. Vocês sabem, eu dizer uma coisa que vocês vão achar bizarra, mas os criminosos, os bandidos, eles têm uma boa dose de psicologia, sabiam? Porque uma pessoa passando pela rua, a maneira como ela gesticula, a maneira como ela anda, dá para você perceber o quão ela é padrão, o quão ela é massa. E é muito mais fácil atuar sobre uma pessoa massificada do que sobre uma pessoa que tem algum grau de individualidade. Porque você sabe exatamente o que ela vai fazer e você está preparado. Ou ela fica histérica e você elimina logo, ou fica catatônica e você tira tudo dela, leva até ela junto. E é para as duas coisas eles estão preparados. Mas eles não estão preparados para uma pessoa com autocontrole, lúcida e procurando oportunidades de poder sair daquela situação. Não tem resposta para isso, porque a inteligência humana é multifacetada, pode sair qualquer coisa dali. É um risco muito alto. E às vezes andando pela rua, pela maneira como lida com seus pertences, eles têm um pouco de, de, de conhecimento da, da psique, psicologia humana a partir da observação. Esse é fácil. De vez em quando se enganam, mas muito raramente. Muito raramente. Em geral, sabem observar e sabem onde eles têm uma presa fácil. Sabe por quê? Porque são pessoas reativas e não ativas. O professor Michel Echenic, que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, hoje já é falecido, ele contava para a gente, eu não assisti isso, talvez até alguns de vocês conheçam, que quando aconteceu, começou a acontecer esses sequestros relâmpagos, aconteceu um em São Paulo, onde tentaram assaltar um banco, a polícia cercou, e um ancião e o seu neto foram tomados como refém para negociar a fuga dos bandidos. Dois bandidos negociaram um carro e colocaram o jovem no banco da frente com o um bandido e o um ancião no banco de trás. E diz, ele contava isso, eu gostaria muito de ver essa cena, nunca tive oportunidade de ver, deve existir filmada, que esse ancião, ele saía para o carro junto com os bandidos, parecia que ele estava indo para um passeio no parque, abonava para a imprensa, e gesticulava, e falava com a maior naturalidade, quando sentaram ele no banco de trás, diz que ele, ele conversava com o bandido como se estivesse conversando com um colega num, num bar. Com a maior naturalidade do mundo. Aí diz que quando menos esse bandido esperava, ele simplesmente fez esse gesto. Pegou o cano do revólver e atirou pela janela. Em segundos, pum, atirou. E aí a polícia controlou o da frente e acabou a história. Ele era um veterano de guerra. E com aquela postura que ele estava, ele poderia fazer qualquer coisa. E aquele bandido não tinha como prever. É. Sabe por quê? Estava lúcido. Estava no controle. E isso é uma coisa impossível de você prever o que uma pessoa lúcida vai fazer. Uma pessoa massificada é fácil. Ou seja, aquela que é capaz de manifestar o seu ser interior no mundo é imprevisível. É um espetáculo. Não dá para você presumir. Nós não sabemos o que vem daí. É o espetáculo da natureza humana. É muito rico. Tem possibilidades impensáveis. Se não, somos marionetes, que nem essa cobaia aí. Depende de quem maneja os fios. Não temos individualidade nenhuma. Em a Índia, o sânscrito, tem essa palavra que ele cita bastante, que para eles é um sinônimo de felicidade. Vairaja. Vairaja, na verdade, a tradução mais perfeita dela seria serenidade mesmo. Imparcialidade ou desapego. É uma pessoa que sabe lidar com todas as coisas, como se fosse um empréstimo da natureza para ele. Trata todas as coisas da melhor maneira possível, mas tem uma verdadeira e profunda consciência de que a única coisa que é seu é ele mesmo. E esse ele mesmo, nada nem ninguém pode roubar dele. A tua essência, a tua identidade... Aliás, Siri Han tem um outro livro que ele fala algo que é tão belo, tão belo, que eu tenho que contar isso para vocês. Embora não tenha nada a ver com esse livro, me desculpe. Não tem nada a ver com essa história, mas tem tudo a ver. 
que ele diz o seguinte, quando você tem uma palavra, um conceito, algo, e você tem certeza, se chegarem 7 bilhões de seres humanos e disserem para você, não, não vão te abalar, porque dentro de você isso tem raízes profundas, você tem certeza? Você tem certeza, por exemplo, de que existe o amor verdadeiro? Não é só uma mecanicidade, não é só instinto, não é só manipulação. Isso tem raízes de percepção muito profunda dentro de mim. Eu já senti algo dele, já, já cheirei, já vi mais ou menos o que é. Eu tenho uma experiência profunda de amor. Chegarem 7 bilhões para mim e disserem, não existe amor. Ah, tá bom, respeito a opinião de vocês, são muitos, eu não vou brigar com 7 bilhões. Mas não mudam. Ele diz que quando você tem isso, pode ser qualquer coisa, uma palavra, uma ideia, você tem uma barca. Lembra aquele simbolismo egípcio da barca de Isis? Você tem uma barca através da qual a sua consciência pode viajar pela eternidade. Quando a sua consciência perder essa barca, esse veículo, você tem uma barca. A tua consciência não vai perder a base, ela não vai se perder no tempo. Porque ela tem algo que transcende o tempo, uma certeza, uma verdade, e você já se garante. Você já transcende o tempo. Vocês imaginam isso? As águas da eternidade vão te abrigar se você tiver uma barca. Algo que você concluiu por uma experiência profunda e que nada nem ninguém pode roubar de você. Você não se perde mais. As águas da eternidade vão receber a sua barca e você não afunda, não naufraga. Não é interessante isso? E ele diz de uma maneira assim altamente poética, construa a sua barca. Em suma, a sua vida não é muito mais do que isso. Construa a sua própria barca. Uma coisa que seja, você tem que ter. De experiência profunda, interior, tua. Intransmissível, impossível de ser tirada de você. A eternidade está aberta. É a barca de milhões de anos dos egípcios. Bom, ele vai dizer então que a reação ao prazer, e nós podemos perceber isso, gera automaticamente um desejo que nos prende ao objeto. E essa reação é que vai fazer com que nós fiquemos frágeis. Porque nós podemos perfeitamente ter prazer com as coisas, mas não achar que elas são nossas, nem ter medo de perder. Porque quando você tem essa, essa ideia, é belo, é meu, o objeto te prendeu. E de uma certa maneira você é escravo dele. E agora, para onde ele for, você vai correr atrás. E se você perdê-lo, vai sofrer. Percebe? Automaticamente ele te escravizou. Quando você lida com as coisas, é normal que elas nos deem prazer, que elas nos deem satisfação. Mas quando elas te geram posse, automaticamente elas te escravizaram. Posse ou medo. Isso de jeito nenhum. Um pânico de tal maneira que eu não sobreviveria a viver uma coisa assim. De alguma maneira isso te atua. Ou seja, algo que para você é mais importante que a tua essência. De qualquer maneira, não. Se eu tiver que abrir mão da minha essência por isso... Eu não abriria? Tá bom que eu vou evitar isso quanto eu puder, mas se eu tiver que viver isso ou me corrompo, eu não me corrompo. Não sei se vocês entendem isso, mais uma vez, repito, estamos colocando isso como uma referencial, um referencial de sabedoria. Não estamos dizendo que ninguém aqui conquistou isso. Sempre conto nas minhas aulas um caso, porque uma tradição que eu gosto muito, que é a tradição do povo inca, vocês sabem que os incas foram derrotados pelos espanhóis, Algumas centenas de espanhóis com Francisco Pizarro derrotaram milhões de incas. No momento em que o império ainda era muito forte. E foram jogando, usando todo tipo de jogo sujo, atacando população civil, massacrando mulheres e crianças quando os guerreiros tinham saído para a batalha, destruindo alimentos, queimando plantações, fazendo coisas que os incas não faziam. Fazendo aliança, semeando discórdia entre eles, jogando sujo de todo jeito. E no final das contas, quando os incas já estavam sitiados numa cidade chamada Vilcabamba, que nunca se soube exatamente onde ficava, os espanhóis mandaram um embaixador para negociar com o imperador, o Sapa, Impa, Tupa, Sapa Inca, que era o nome do imperador, Tupac Amaru. E não houve negócio, eles não quiseram se entregar. Mas antes de sair, Tupac Amaru fez questão, perdão, o embaixador espanhol fez questão de perguntar a esse imperador. Olha, eu tenho uma curiosidade, já que eu estou aqui. Quando a gente combateu com vocês pela primeira vez, o nosso método de batalha europeu, espanhol, era uma novidade. Está bem que vocês fossem derrotados. A segunda, está bem. A terceira, vá lá. Mas a décima, a centésima vez que vocês foram derrotados, porque vocês não começaram a fazer a mesma coisa com a gente. Por que não começaram a queimar os nossos mantimentos, matar os nossos cavalos? Por que não, não jogaram o mesmo jogo com a gente? 
Aí diz que esse imperador, isso conta-se, né? ninguém nunca vai saber se foi real ou não, não existia escrita aí entre os incas, diz que esse imperador virou para ele e disse, olha, nós incas só queremos a terra se for para ficar de pé sobre ela. Para rastejar sobre a terra, nós preferimos deixar para vocês. E isso eu sempre me lembro quando o Serihan fala coisas desse tipo. O medo, todos nós temos medo, mas até que ponto a gente pode trocar tudo pelo medo? Desejo, de vez em quando todos temos, mas até que ponto poderíamos trocar tudo pelo desejo, entende? Se somos realmente seres humanos, teríamos que ter uma pedra de toque central que nada pode ser trocado por ela, que é a nossa própria essência, nossa própria identidade. Se eu disser para uma planta, se você não fizer fotossíntese, eu te mato, ela vai fazer fotossíntese. Se você fizer a fotossíntese, eu te dou um presentinho. Ela não vai se deixar corromper. Por quê? Porque a identidade dela, a planta, não pode ser negociada. Agora, ela não tem escolha, nós temos. E teríamos que fazer a mesma coisa. Tá, faça você o que fizer, eu vou reagir no mundo como um ser humano. A planta vai reagir como planta, o animal como animal. Não posso ser outra coisa. Eu vim ao mundo para isso. E ser humano é valores, virtudes e sabedoria. Se você quer outra coisa, peça outro ser. Outra categoria. Você não pode pedir a Luim Moeiros que deem dê maçãs. Ser humano, comportamento humano. Tá? E isso ele diz, então, que quando reagimos de uma maneira que os objetos nos escravizam, perdemos a nossa felicidade. Que as coisas, as circunstâncias externas nos escravizam, perdemos a nossa felicidade. Compreender isso permite ver o seu contrário, a total ausência de avidez. Ele fala... Eu acho isso tão bonito, porque é um dos autores que eu conheço que dá mais a receita detalhada. Ele diz, observa o momento que você vê algo desejável. Você vai perceber que primeiro a mente vai lá, constata, em seguida vem o emocional e diz, gosto, quero. Você percebe essa reação em cadeia. E você vai perceber que você ficou prisioneiro. Você pode sentir isso, é só você desfocar um pouco a consciência da tua psique e olhá-la de fora. Você vai perceber, mente, vi emoções, gosto e quero, e você percebe que você está preso. Se você percebe isso de fora, você pode sair disso. Tem que tomar consciência disso. Você tem que perceber que no nosso mecanismo psíquico tem duas velocidades, a mente é mais rápida do que as emoções e mais fácil de limpar, porque é mais sutil. Então, quando você tem um pensamento, por exemplo, de crítica em relação a algo ou alguém, Sei lá, frações de segundos depois vai vir uma raiva, uma mágoa, uma tristeza. Dá tempo de você cortar esse pensamento antes da emoção chegar. Porque depois que a emoção vem, é muito mais difícil limpar uma raiva do que um pensamento. Emocional é tinta que derramou para você limpar, ele, ele, ele entregue, né? ele às vezes te toma o dia, se bobear te toma a vida inteira. Emocional é como a tinta que derramou. Você percebe quando a mente empurrou, pega o vidro. Então, pô, ele, ele fala muito dessa questão de ter uma disciplina mental como se fosse uma lei. Esse tipo de pensamento, não. Surgiu, não. Sai cortando, pá, 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 instantaneamente, como um processo de disciplina que colocamos em nós mesmos. Praticar isso, eu sei que não é fácil. Praticar isso, porque uma vez que a emoção surge, acabou. É um dia inteiro, às vezes a semana inteira, girando em torno daquele. Mas fulano fez, mas ele falou tal coisa, e aí, pobre de nós, é muita energia. É muita energia. Aí, então ele diz, se você vê esse processo acontecendo, dá para ver que nem o processo de uma criança no laboratório, plantando feijãozinho, fazendo aquelas coisas que a gente faz quando é pequeno. Dá para ver acontecer. E dá para aprender a lidar. Você tem que se ver como se fosse um objeto de laboratório. Coloca a lupa, se vê. Você tem que observar os processos mecânicos que acontecem dentro de nós. Para que nós não sejamos mecânicos para que não sejamos um robô. Às vezes a gente entra naqueles sites de banco, sites de compras, eles mandam a gente digitar umas letrinhas, uns numerozinhos, e pergunta assim, você é um robô? Eu penso, que pergunta filosófica? Não tem espaço para eu escrever um texto? Vocês já viram isso? Sempre que eu vejo ela pergunta, eu fico, meu Deus, eles podiam me dar um espaço para eu escrever a respeito. É uma pergunta inquietante essa. Eles acham que só com essas letrinhas, esses numerozinhos, eles vão chegar a essa conclusão? Eu não consegui chegar ainda. <risos> preceito budista, não roubar. É interessante porque ele cita, existem preceitos dentro do budismo para o público em geral, 
para o homem comum e para os monges, onde é muito mais exigente. Para o homem comum existe esse preceito aí, não roubar. Mas mesmo esse preceito, ele é mais sutil do que a gente pensa. Porque não, não é só não roubar coisas físicas, é não roubar a atenção, não roubar o tempo, não roubar a paz do outro, não roubar os méritos do outro para querer ser visto a qualquer preço. Sabe aquela história da pessoa que qualquer coisa que se faça, mas a ideia foi minha. Ah, mas se não fosse eu, isso não tinha saído. Ah, mas ele aprendeu isso de mim. Ou seja, você sempre, sempre tem necessidade de que o mundo gire à sua volta, tirar da sua fatia em tudo, uma necessidade fora do comum de projetar sua personalidade acima dos demais. Isso é um roubo. Esse tipo de roubo que acontece em vários planos, quanto mais sutil, às vezes mais doloso, mais complicado, que vem de uma necessidade desesperadora de estarmos acima dos demais. Essa necessidade nos faz tirar do outro para que eu tenha mais do que ele. Em algum plano eu vou tirar. Se eu quero me projetar a qualquer preço, em algum plano eu estou roubando de alguém. Para que a minha personalidade esteja acima, eu tenho que roubar o banquinho do outro. Senão eu fico do mesmo tamanho que ele. E o que é esse banquinho? Mil possibilidades. Tá? Então, é mesmo esse conceito para o público em geral é um conceito mais sutil do que nós imaginamos. Agora, ele diz que dos monges, eles cobram isso dentro da tradição budista. Relacionar-se e interessar-se por tudo que é bom e belo, sem desejar nada. Onde existe beleza, me interessa. Mas não, ela não é minha, eu é que sou dela. Eu sirvo a beleza. Eu quero deixar um rastro de beleza no mundo. A beleza não é minha, eu é que sou dela. Existe um filme, ai, hoje eu estou, Sessão Cinema. Que é interessante também. Para quem não assistiu, um filme francês bastante antigo, que é o Mestre da Música. Basicamente, o filme, todo ele é muito bonito. Mas existem dois cantores líricos que disputam entre eles e um deles se torna famoso, mas se realiza e o outro não. Aí no final, seus discípulos perguntam para ele, por que você conseguiu e fulano não? Ele diz, por uma única razão. Ele achava que a música era minha escrava e eu é que sou escravo da música. Eu sirvo a música e não ela a mim. Eu passei a vida inteira servindo a música. Nunca tive a pretensão de que ela me servisse. E por isso eu consegui e ele não. Eu achei muito interessante, muito bonita essa cena. O filósofo tem essa mania de sair catando as coisas, os momentos de beleza. Isso é muito bonito porque é realmente assim. Por que eu não desejo as coisas? Porque eu não sou dono de nada. Eu sirvo ao mundo e não o mundo a mim. Lembrem daquela divisão do amor que eu sempre falo para vocês? Parar de olhar para as coisas e perguntar para que isso me serve? Começar a olhar para as coisas e perguntar como eu posso servir a isso? Ou seja, deixar um rastro de beleza no mundo, eu sirvo a beleza. E não o contrário. É muito comum que um grande artista, sei lá, cantor, por exemplo, que é algo que exige de uma estrutura física do corpo, então dificilmente um cantor com 60 anos canta como ele cantava com 40, 30, começa a perder a voz, em geral não aceitam, entram em depressão. Por quê? Eles achavam que a música era deles, e não que eles eram servidores. Se tivesse essa noção, bom, ensinava os outros a cantarem, servia a música. Eu servia de um jeito, agora sirvo de outro. Maria Callas, que é uma cantora que eu gosto muito, é suspeita de ter se suicidado quando perdeu a voz. Então, imaginem vocês, a música é minha escrava. Então, nós servimos a beleza. Portanto, não somos donos dela, muito contrário, pertencemos a ela. É um grande corpo onde nós servimos ao bom, ao belo e ao justo. Eu sirvo e não ela a mim. Como o bem poderia servir a mim? O belo servir a mim? Eu, essa partículazinha insignificante, o belo me serve? É o contrário. E isso dá ao homem uma segurança muito grande. Porque sempre, de alguma forma, ele pode servir. Até o último momento da sua vida e talvez até depois. Ele pode servir. Homem espiritual nada possui, embora o karma possa ter lhe concedido o uso das coisas. Abdicar de todo o material é uma verdade espiritual materializada e degradada. E isso é pesado que ele fala, inclusive porque ele nasceu na Índia. Ele diz, aqueles saniazins, aqueles monges, que para mostrar que são muito espirituais, abrem mão da sua casa, da roupa do corpo, de tudo, vão para um deserto, ficar mendigando comida, não tem nada e acham que isso é espiritual. Isso é uma degradação de uma verdade espiritual. Porque essa pessoa abriu mão foi da responsabilidade de cuidar das coisas. Os outros é que têm que cuidar dele. Mas se você pisar no pé dele, ele vai se irritar com você, porque não abriu mão do próprio orgulho. Não abriu mão da própria vaidade, abriu mão da responsabilidade de cuidar das coisas. Uma pessoa desapegada não é aquela que não tem nada. 
Ela sabe que as coisas que por karma ela tem e necessita ter, porque todo ser humano, quem programou o corpo humano e as suas necessidades não fomos nós, é a natureza. Então você precisa de um abrigo, precisa de uma roupa, precisa de um alimento. Isso não fomos nós que escolhemos. Isso é um empréstimo da natureza que o nosso bom karma nos permitiu ter. Não tem por que abrirmos mão disso. Nem é disso que as pessoas precisam. E isso ele diz, é uma generosidade de fachada que você simplesmente se tornou um fardo para os demais e, em geral, não abriu mão em níveis mais sutis. Em níveis mais sutis está cheio de orgulho, está cheio de vaidade, está cheio de necessidades psicológicas que são muito mais densas do que você ter um teto, uma cama e um prato de comida. E o homem espiritual sabe que essas coisas não são dele, mas foram dadas para seu uso. E usa, e não tem nenhuma culpa por isso. Não se trata, como dizia Voltaire, de ter ou não ter as coisas, mas das coisas terem ou não terem você. Lembram que ele dizia, coloque tudo que você tem na sua frente para descobrir quem é dono de quem. Eu acho muito interessante essa passagem. Então, cuidado com essa deterioração dos ensinamentos espirituais, que começa a tomar as coisas pelo literal. Porque ser muito profundo, ter muita vida interior é difícil, mas jogar minha casa e minhas coisas fora, isso é relativamente fácil. Em minutos eu faço, dou tudo para todo mundo e agora vocês se virem para me sustentar. E no fundo eu não abri mão mais do que da minha responsabilidade. É lógico que deve haver um nível de mestres muito espirituais lá em cima que isso tem um propósito, mas não no nosso nível. Cada coisa no seu tempo. Isso no nosso nível acaba sendo um tipo de vaidade. Liberdade de posse de objetos, de pessoas, de país e de raça. É um claro insight que se manifesta em uma vida simples e bela. Entendam isso. Sirhan, ele diz, uma pessoa que tem algum grau de sabedoria, ela gosta da terra onde nasceu, gosta dos valores, gosta da cultura, respeita isso, é grato, gosta da família, gosta da raça que pertence, respeita tudo, mas não está apegada a nada. Não colocaria isso acima dos seus princípios, de forma alguma. E você percebe esse claro insight, esse momento de identidade mais profunda que ele tem, que está acima de raça, de família, de, de momento de nascimento, você percebe isso pelo rastro que ele deixa no mundo. É uma pessoa muito serena, é uma pessoa que você olha e você sabe que ela está firme, que não é qualquer vento que vai arrastá-la. Lao Tse, ele costumava dizer também, já contei isso para vocês, eu acho muito bonito, que quando você penetra dentro do olhar de um sábio, é um olhar profundo, que não está virado só para fora, está virado para dentro também. E lá no fundo você percebe que existe um diálogo interno, indevassável, um diálogo entre um homem e um Deus. Então ele respeita todas as coisas que estão à sua volta. Respire, olhar mais uma vez, saber ver, saber ver a Deus em todas as coisas, portanto tem um respeito pelas coisas que o homem comum não tem. Respeito por um objeto, por uma planta, por um animal, e inclusive é grato por pertencer àquele local, àquela família, àquela raça, porém a sua identidade não está calcada nessas coisas. Ele não mataria nem morreria por isso. Entende? Isso não o limita, isso o enriquece. Então, eu não nasci no Brasil, toda a tradição brasileira me enriquece. Mas eu não mataria alguém porque não é brasileiro, nem brigaria por isso. Porque eu percebo que cada um tem a sua riqueza e a minha identidade está além disso. E você percebe, pelas vossas obras vos conhecerei, pelo rastro que ele deixa no mundo. Uma vida simples e bela. Vairaja... É uma purificação que precede um amor extraordinário. Vai Raja, vocês lembram que é a serenidade? Sem posses ou expectativas, disposto a deixar o ser amado tomar seu caminho. Então percebam, Vai Raja, que é a serenidade, que é a base desse amor extraordinário, olha para as coisas pensando, como eu posso interferir no destino das coisas, de tal maneira que elas caminhem para o seu bem. Então se o bem desse ser é lá, eu não vou mantê-lo aqui porque eu não quero ficar sozinha. Não tem carências. Encaminho cada um na direção do bem que lhe corresponde. Empurro as coisas em direção à luz. E não na minha direção. Isso é carência, isso é apego. Isso é querer ser amado a qualquer preço. O amor extraordinário basta-se a si mesmo. E conduz todos os seres ao seu destino. Isso é muito bonito. Ele vai colocar uma frase aqui adiante que eu acho linda. Bem Sirihã mesmo. Que ele diz... O amor é sem carências, o amor é sua própria eternidade. Basta-se a si mesmo. O amor profundo é a sua barquinha, 
é a sua própria eternidade. Isso tem tudo a ver com o amor platônico. Basta ser a si mesmo. A pessoa já é plena pelo ato de amar. Ela transborda amor em todas as direções, então não existe nenhum espaço para carência. Se ela está mexendo com esse quadro, vai fazê-lo com todo o amor possível. E como ela despeja amor em todas as direções, não tem espaço para carência. Agora o egoísmo vem e pega toda essa gama de amor de 360 graus que você tem e concentra num grau só. Em cima de uma só criatura que você escolheu para amar. Você imagina, 360 graus reunidos em um grau, isso é um raio laser, vai perfurar o coitado. Não é isso? Ninguém suporta. E gera um nível de possessividade que ninguém suporta, fica sufocante. Porque o homem tem uma possibilidade de amor 360 graus. Onde ele passa, você percebe amor. Imagina como é que seria uma sociedade feita de homens assim. E esse homem não teria carência. Que é aquilo que jorra não tem necessidade de absorver nada. Uma fonte que sempre jorra não vai querer absorver água. E o homem tem essa capacidade de geração e de felicidade pelo fato de jorrar. Pelo fato de ser humano. Desapego, não agressão, autonomia, etc. É muito bonita essa passagem, prestem atenção nisso. O amor é, a, é o ápice dessas qualificações, senão frustrações, ciúmes e ressentimentos. Eu já falei para vocês sobre isso, inclusive. Você quer amar esse amor extraordinário, humano? Tá bom. O que você vai fazer agora? Vou pegar o tijolo. Não, 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 não. Cava um buraco. Agora, não. Dobra os ferros, coloca lá dentro, joga com concreto. Mas cadê o tijolo? Na sua hora. É assim? Faz as fundações, aí vai, coloca a estrutura de ferro profunda de acordo com a altura do prédio que você quer construir, joga o concreto lá dentro e vai. As bases para você um dia ter condições de colocar aquele tijolinho, amor. Tem uma série de virtudes prévias para estruturar uma psique humana para ela realmente comportar um amor verdadeiro. Eu falava para vocês esses dias, tijolinho, 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 agora é a telha. Tá bom, agora é a telha. Eu coloquei uma fileira de tijolo, já vou querer vir com a telha? Não dá, não cabe ninguém lá dentro. Então tem uma série de sentimentos prévios, desapego, não agressão, que vem de você estar bem consigo mesmo, né? autonomia, não depender dos seres, porque se você depende deles, vai maltratá-los, não vai deixar que eles caminhem na direção que lhes corresponde, ou seja, o amor é o ápice dessas qualificações. Se não, é como dois mais dois são quatro. Vem frustração, vem ciúmes, vem ressentimentos. Aí vem aquela história do amor seja infinito enquanto dure. Se fosse amor, seria infinito, ponto final. Ou seja, Platão e Vinícius de Moraes nesse assunto não se entendem muito bem. Não se entendem. Porque para Platão ser amor verdadeiro é infinito por natureza, porque é uma virtude espiritual. E no plano espiritual não existe tempo. Portanto, não tem como ele ter início nem fim. Se ele é, ele é. Uhum. E isso é muito interessante, gente. Qualificações para amar. Essas coisas todas que eu estou falando para vocês até agora é para um dia você chegar e dizer, agora eu amo. Senão não dá, não sustenta, não suporta o peso de um amor humano. Amor puro, incondicionado, não preso à memória ou a expectativas, sem arrependimento ou sensação de sacrifício por algo. Simples expressão do que se é. Por que eu faço fotossíntese? Porque eu sou planta. Por que eu sou instintivo? Porque eu sou bicho. Por que eu sou resistente? Porque eu sou uma pedra. Por que eu amo? Porque eu sou ser humano. Ah, porque você vai me amar também. E vamos ficar juntos pela eternidade. Ah, isso depende de você. Faça você o que quiser e eu vou amar. Você não pode nada contra isso. Depende só de mim. Não pode estar condicionado à reação, porque senão é um investimento em mercado de capital. Você me ama, eu amo. Aí se o investimento não está bom, eu vou para outro lugar. Como que é isso? Isso é... É um plano de previdência privada, investimento, é qualquer coisa, menos o amor. O amor é incondicionado, ele não depende de você fazer nada. Ele depende simplesmente de eu ter condições de amar. Sempre conto para vocês um caos, coisas bobas. Eu gosto desses exemplos bobos que são os que a gente mais grava. Né? Eu recordo que minha filha era bem pequenininha, teve um problema de saúde grave, e o farmacêutico ia na minha casa dar um monte de injeções nela, todo dia. Não vou entrar em detalhes se se deve ou não dar injeção antibiótico em crianças, que isso é um problema biológico que não vem ao caso agora. Mas o fato é que ela tinha pavor desse bendito farmacêutico. E ele não ficava complexado, carente, triste, ficava feliz da vida. Quando a gente passava na frente da farmácia, ela queria cruzar a rua para não passar. <risos> ele, ó, oh, como ela está bonitinha, tudo bem, oh, tá boa ela está... Imagina se fosse um farmacêutico carente, não, ela não vai gostar de mim. 
<risos> Morria, guria, porque não... <risos> quem que quer arrumar? Que estava preparado para ser odiado, para ser desprezado, para ser temido, mas salvei a vida da menina. Já imaginaram? Médico carente? Não, antibiótico não. Injeção, a criança vai ficar com raiva de mim. Morria todo mundo. <risos> Isso não é natural, não é óbvio? Então o amor ele deveria não esperar, senão o bem do ser amado. Eu espero outra coisa, é difícil. E a gente sabe disso, é uma questão de lógica e de bom senso, né? E aí nunca vai acontecer isso, isso que ele fala, a sensação de sacrifício. Sacrifiquei muita coisa por você. Então devia ter feito essas coisas. Porque agora apresenta a conta. <risos> Se tivesse emanado o amor porque não podia fazer outra coisa, não tinha conta. Mas como queria fazer outra coisa e sacrificou, agora tem conta. <risos> então é um negócio complicado. Eu sacrifiquei? Não, sacrifiquei você por muita outra coisa, porque por mim eu estava o tempo todo amando, todo mundo que passa por mim. E tive que sacrificar para fazer umas outras coisas que eu não conseguia amar ainda. <risos> Mas se eu pudesse, eu amava tudo o tempo todo. Porque isso é o meu natural, isso que me realiza. Então quando eu amei você, era o momento que eu estava mais feliz, não tinha sacrifício nenhum. Não tem essa dualidade. O verdadeiro amor não tem dualidade. Eu amo por quê? Porque sou. E não tem outra coisa para fazer. Sou planta, faço fotossíntese. Não adianta pedir outra coisa de mim. Não dá. Entendem? Então isso não tem negociatas, não tem trocas, não tem expectativas, não tem passado, não tem futuro. Está no momento presente como um ser humano. Isso é muito interessante, acho muito bonito. Nem passado, memória, nem futuro, expectativas. No momento presente, como um ser humano deve estar. De tal maneira que você olha o rastro e diz, por aqui passou um ser humano. Porque você percebe um rastro de amor. Quantos seres humanos na história deixaram um rastro assim? Muito poucos, né? Infelizmente. E nós tivemos quantos seres humanos já na face da Terra? Um estado de mente e coração que não depende das circunstâncias desperta segurança, alegria e paz que se buscava no exterior. Agora você está tranquilo. Vamos tirar o que de você? O que você tem é inalienável. É teu. Nada nem ninguém pode tirar de você. Tudo aquilo que pode ser tirado de ti não é realmente teu. E isso nos dá insegurança, medo, a dor e tudo mais. Então aquilo que se buscava no exterior se encontra dentro e fora simplesmente emana-se aquilo que se é. Você dá sementes. Bom, o chão pode ser concreto, pode ser que não brote, mas eu dei sementes. Em circunstâncias diferentes, momentos históricos diferentes, houve homens muito bons que fizeram coisas muito semelhantes. E aqui a semente pegou e ali não. Já perceberam? Porque as condições do ambiente eram diferentes, mas os dois estão muito tranquilos e felizes, te garanto. Porque fizeram o que se espera de um ser humano. O resto, as circunstâncias dependem de coisas que às vezes não estão nas nossas mãos. Busca de segurança gera temor. Então nós estamos sempre procurando um ponto firme fora. E fora não tem um único ponto firme na face da Terra. Isso é um problema sério. Geológico, talvez, não filosófico. Não tem um ponto firme na face da Terra. Não tem onde apoiar. Se não apoiar dentro, você está perdido. E isso nos deixa sempre desequilibrados e inseguros. Memória sem apego enfrenta acontecimentos à medida que se apresentam, sem antecipar ou temer. A antecipação de coisas que nós não sabemos nem o que é, nos coloca na expectativa de um futuro duvidoso e perdemos um presente certo. Mais uma vez, já que hoje é o Dia Internacional do Cinema, na minha palestra, não sei porquê, <risos> Mas tem uma fra... um filme muito bonito, também muito conhecido, relativamente recente, chamado Gladiador. Não sei se vocês lembram. Tem um determinado momento que aquele general Maximus, que tinha se tornado um escravo, está no centro de uma arena. E vinham os inimigos por trás de uma porta. Ele junta todas as pessoas em volta dele e diz, seja o que for que venha de trás daquela porta, se estivermos unidos, nós temos chance. Eu acho aquilo tão bonito, essa porta é o futuro. Seja o que for que venha por trás dessa porta, se você estiver compacto, unido a si próprio, você tem chance. E na hora que vier, você vê, responde à altura. Mas o que você pode fazer pelo futuro é ser humano no presente. Não tem outra coisa para fazer. Ah, tem algumas providências práticas, posso fazer um plano de previdência? Pode, essas coisas são básicas, mas não te garantem. O país entra em guerra civil, seu plano de previdência vai para o espaço. O que garante o homem é ser humano. Não tem outra coisa que garanta o homem. Então, seja o que for que venha da porta do futuro, esteja consigo mesmo, de maneira sólida, leal, seja fiel a si mesmo. 
Júlio César de Shakespeare, vocês devem conhecer essa frase, muito bonita e muito conhecida. Os covardes morrem muitas vezes, os valentes só uma vez. Quando é que o valente morre? Na hora que chega a morte, ele vê do que se trata e morre. O covarde está morrendo desde o momento que nasceu. Ih, vou morrer. Será que agora é... Uh, está chegando. Olha, pareceu uma ruga ou um cabelo branco. Que inferno. Os valentes enfrentam as coisas quando elas surgem a partir de toda a base de consciência que construíram ao longo de vários presentes bem vividos. Aí o futuro chegou, eu vivo o futuro. O que vier de trás da porta, a gente vive, mas responde como ser humano. Tem uma passagem linda de um livro budista que se chama Alita Vistara, que Siddhartha Gautama diz, seja o que for que o demônio Mara traga, eu responderei com retidão. Sejam quais forem as circunstâncias que venham através das ilusões, eu responderei com retidão. Ou seja, manda o que você quiser, futuro, que eu vou chutar essa bola como chuta um ser humano. Tá? E se vou fazer gol ou não, a gente vê, mas que eu vou chutar como um ser humano, ou... seja o que for, responderei com retidão. Mas não você poder garantir uma coisa dessa? Seja o que mais. E isso se Han chama, felicidade humana. E por último, para encerrarmos, Dessa liberdade, porque o homem que é autônomo, se impõe ao meio, ele tem liberdade. Esse tem liberdade, o outro é aquela pluma do Forrest Gump. Dessa liberdade surgem amor, força, sabedoria, beleza e simplicidade. Ele vai dizer que o pequeno eu, que é o pessoal, usa essas palavras sem entendê-las. Porque essas palavras, essas virtudes, não vivem em cativeiro, não vivem presas dentro do egoísmo. Sabe aqueles bichinhos tipo urso panda que eles não conseguem reproduzi-lo em zoológico porque ele não se adapta à vida em cativeiro? Diz que as virtudes humanas são assim, o cativeiro do egoísmo, do cidadão que só pensa no pequeno eu, 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 essas coisas não crescem não, ele vai ter tudo uns negócios meio esmagados, meio mal feitos. Essas virtudes só crescem em liberdade. Exigem que o homem dê liberdade para que elas se expandam. Presos dentro do cativeiro do próprio egoísmo, do próprio euísmo, desse pequeno eu, você fala dessas coisas sem saber do que está falando. São palavras vazias. Simplicidade. Que simplicidade? Quem que é simples? Humildade, beleza, amor. O que, que é isso? Aí chega aquele negócio do achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Vira toró de palpite, como se diz popularmente. Mas nenhum conceito profundo. Porque não temos como experimentá-lo. Não temos espaço para eles. Estão todos sufocados. Só temos sementes. E tomara que elas não... não se tornem estéreis. Em algum momento, possamos dar a elas espaço para que elas venham a brotar. Bom, hoje é isso. Sei que alguns de vocês têm aula e tudo mais, e nós somos um pouco mais longos hoje, mas guardem essa ideia da vida interior como ponto de partida. E tudo mais será dado por acréscimo. E da felicidade associada à paz, à serenidade. Música